ligado no canal VHD, beleza? Vocês gostam de drone? Eu sou apaixonado por drone. Eu acho muito legal, até porque, né? Seria estranho eu não gostar de drone, já que eu gosto de voar tanto. Vamos aí nesse episódio comigo. Vou contar umas coisinhas diferentes pra vocês aqui que vocês não sabem. Fala rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e hoje a gente vai falar de drone, cara. Mas eu já vi um monte de review de drone. Eu já vi review se o, se o Mavic Pro é melhor que o Phantom 4, se filme em 1080, se filme em 4K. Eu sei que disso aí na internet, principalmente no YouTube, tá cheio, cara. O que não tem na internet, que é uma coisa que eu acho muito interessante de passar... É, so, é sobre a regulamentação de drone O que, que aconteceu na semana passada Que aquele drone entrou ali na final de Congonhas Atrapalhou todo o circuito de pose e decolagem né, de, de Congonhas Atrasou o voo de um monte de gente E aí eu te pergunto os drones oferecem ameaça? Essa é uma pergunta que dá pra gente aprofundar muito. O drone, ao mesmo tempo que ele traz muita diversão, ao mesmo tempo ele também, também traz algumas preocupações pra nós. Da mesma forma que é muito perigoso a gente dar um helicóptero como esse, um avião, uma habilitação na mão de um cara que não sabe pilotar, também é muito perigoso na questão dos drones, tá? Pra gente se tornar piloto, a gente estuda... Regras e mais regras, regulamentação aérea, é, navegação aérea, meteorologia. Já quando a pessoa vai comprar um drone, ela não aprende nada disso, absolutamente nada. Só que ao mesmo tempo ela também tem o poder de voar e de muitas vezes voar mais alto de que um helicóptero atingindo aí rotas especiais. Pô, Vitor, qual que é a altura que os helicópteros voam? Porque eu tava vendo o seu vídeo e eu vi que você tava voando muito baixo. Se você tava voando na altura dos drones dentro de uma cidade, na média de 500 a 700 pés. Por exemplo, essa área que eu tô voando aqui embaixo aqui de é só plantação. Aqui, por exemplo, se eu não me engano, eu poderia voar 200 pés, se eu quisesse. 100 pés, 200 pés, eu não lembro exatamente quanto é que é. Se você quiser saber a conta exata para isso, você pega 1 metro vezes 3.3 pés. Dá 151 metros para ser mais exato. Boa parte do que eu vou falar para você aqui foi uma postagem que o blog Rotativa fez. Cara, esse blog Rotativa é um blog especializado em helicópteros e eles falam de muita coisa legal. O motivo do drone chamar drone é por um motivo. A palavra drone, que é americana, ela vem de um zangão lá, que é tipo um bicho que é chamado de drone lá, né? É chamado de drone lá. Em vez de chamar de drone, a gente já começou a chamar de drone, já brasileirou tudo, e aí ficou do jeito que ficou e beleza, tamo indo de drone mesmo. Pô, Vitor, mas e se você estiver voando e pegar um drone, sei lá, na sua bolha ou no seu rotor de cauda? Eu já tirei a dúvida pra vocês num, num episódio recente sobre o tal do rotor de cauda. Gente, se quebrar o rotor de cauda, o helicóptero não vai cair, girar que nem um peão e quebrar e morrer todo mundo. Isso não vai acontecer, tá? Já deixar bem claro. Eu acho muito pouco provável um drone derrubar um helicóptero. Eu acho muito pouco provável. A gente sempre tá de olho, olhando tudo em nossa, à nossa volta. Algumas vezes eu já avistei drones perto e passei longe deles. A pessoa que tá pilotando o drone, se ela tiver o um mínimo de noção também, ela vai saber que se bater no helicóptero, ela vai perder o drone. E hoje os drones estão custando aí de 3, 5, 10, 12, 15, 30 mil reais, dependendo do, do modelo, né? Os drones, eles surgiram aí lá nos Estados Unidos, ali com monitoramento aéreo, militar, né, e tal. E agora ele veio pro lado civil das coisas. Quando teve o desastre de Chernobyl, durante o resgate, vários helicópteros, vários pilotos fizeram ali o resgate de diversas pessoas. E a maioria deles contraiu o câncer e morreu Então assim, o drone tem sua utilidade É utilizado em agricultura Ele tem um papel muito importante na sociedade moderna Em questão de monitoramento e tudo mais Então cara, eu acho os drones extremamente essenciais E cada vez mais eles vão ficar assim Bom galera, vocês sabem que a gente está caminhando para um futuro Onde as coisas vão se pilotar sozinhas Porque hoje você fica lá no chão e sobe com ele e vai para um monte de lugar, você consegue ter uma, um range de distância gigantesco. Então você consegue decolar da sua casa, da sua fazenda e olhar inteiro em volta. Falando a minha língua aqui, com um drone você pode subir até 390, 400 pés mais ou menos, é o máximo que você vai poder subir. 
O que, que eu aconselho você fazer o dia que você quiser voar um drone dentro de uma área assim, para saber se tem rota de helicóptero, para saber se tem tudo mais? Procura na internet uma carta nossa que chama da Pilots Help. A Pilots Help tem ali a carta e mostra todos os corredores de São Paulo e as altitudes dela. É a mesma carta que eu uso aqui no meu GPS. O afastamento mínimo que você deveria manter de um aeroporto, no caso do nosso amigo lá de Congonhas, seriam 5 km. Ele foi ali para final do aeroporto, completamente errado, tá? Completamente errado. Ele não pode fazer isso. E o período que você poderia voar pela legislação é só período diurno, ou seja, é só enquanto tá de dia, enquanto o sol tá raiando. A partir do momento que o sol se põe, você já não poderia voar mais, tá? Segundo as nossas leis aí do, da ANAC, do DCEA e tudo mais. Eu segui uma linha bem simples e bem fácil e bem sem ficar adentrando muito, só para vocês ficarem ligados no que vocês estão fazendo, tá? Galera, vamos tomar cuidado com esses brinquedos aí, vamos tomar cuidado, eu gosto também, mas vamos tomar cuidado com o uso disso, não vamos fazer isso virar uma arma, senão daqui a pouco vai começar a ter um monte de restrição, vai ter gente que vai preso porque vai fazer cagada, entendeu? Vai aí jogar, é, você responde por crime, por exemplo, esse cara que fez esse negócio em Congonhas, ele pode passar até cinco, pode pegar até 5 anos de cadeia, tá? Eu já vi caso de gente decolar com o drone, não calcular o vento, aí ele vai voando a favor do vento, na hora dele voltar, ele enfrenta um puta de um vento de frente, perde o drone, cai na água, perde aí por aí, ou seja, essa aeronave vai entrar em auto landing em qualquer lugar, pode pegar numa pessoa, pode pegar num animal, pode pegar e machucar, porque realmente machuca. Se vocês quiserem que eu destrinche mais esse assunto, que é uma coisa que eu também não sei 100%, mas eu tô fazendo o meu papel aqui como aeronauta de explicar pra vocês e pra gente gerar conscientização. Eu espero que eu tenha sanado aqui pra vocês alguns aí dos problemas que a gente tem aí com drone. Se você tiver mais dúvida, e escreve aqui embaixo, vamos falar sobre isso, tá? Quero agradecer a revista Abrap, que é a Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero, tá? Que é essa revistinha aqui, ó, que foi daqui que saiu o assunto dos drones, tá? E quero agradecer também o outro parceiro nosso, quero agradecer nosso outro parceiro Rotativa, que foi ele que incentivou tudo aqui que escreveu essa matéria, que falou, que foi buscar todos esses dados. Lucão, obrigado aí, valeu aí por todo esse trabalho que você fez, por toda essa matéria que você escreveu, obrigado mesmo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí por assistir mais um vídeo nosso. Espero ter sanado algumas dúvidas de você. Tô comprando um Mavic Pro, então a qualidade desse canal vai subir muito em breve, tá? Espero eu pilotar o drone tão bem como eu tô pilotando as aeronaves aí depois de 10, 12 anos aí de profissão, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Valeu por assistir esse episódio e é nóis! Rapaziada, se você tem interesse, a gente criou um grupo no Facebook do canal VHD. Lá a gente discute várias coisas, eu solto episódios antes da hora, pra, às vezes de vez em quando eu solto um pouco de episódio antes da hora para vocês assistirem. Tá? É, lá a gente contribui, fala, novas pautas, a comunidade está crescendo, a gente começou há menos de um mês, já tem aí quase 500 ou 600 participantes. Se você tem, eu vou deixar o link aqui, ó. No primeiro comentário, eu vou comentar e vou deixar fixado lá e também vou deixar na descrição, tá? E também você aí que quer saber um pouco mais de empreendedorismo, você que gosta, assim como eu, gosta aí, já teve empresa, quer ter uma ainda, quer aprender mais, quer mudar seu mindset, quer começar a aprender, entender melhor, ver esses casos de sucesso, ver como eles fizeram, vou deixar o comentário fixado e aqui na descrição também o link para você se cadastrar lá e se você for de São Paulo, a Embaixada de São Paulo, eu sou um dos líderes lá, vai ser o maior prazer te trazer lá pra dentro da Embaixada junto com a gente. Manda um e-mail pra mim, eu, te, eu vou te indicar aí pra alguma das Embaixadas que a gente tem em volta do Brasil inteiro, beleza? E tamo junto de novo, obrigado, valeu por esse episódio, valeu.